Bueno, ahora nos encontramos con el mister local de la Arma y Palmas, con Héctor Santo. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José, ¿qué tal? Bueno, Héctor, eh, no sé con qué, se, vamos, con qué cara te vas, porque has perdido en el tiempo añadido un partido que estaba para el empate, en donde habéis estado en el tramo final buscando el segundo gol, no lo habéis conseguido. Y en una primera parte que creo que habéis estado muchísimo mejor vosotros y la segunda parte de ellos un poco mejor. Sí, hombre, la primera parte nosotros salimos con el partido, eh, intentamos hacer las ocasiones según planteé yo el partido, intentamos plantear el grupo durante la semana, que era viendo en banda, cogiendo espaldas laterales. Así fueron las tres primeras ocasiones, una de ellas en gol, otra que nos quedamos mano a mano, que era un paso atrás que también era muy clara. Y bueno, la segunda parte, pues bueno, eh, intentamos jugar por dentro, eh, hicimos totalmente lo contrario de lo que yo había propuesto y claro, un campo tan grande tenemos que aprovechar los espacios y nosotros mismos no... Nos suicidamos nosotros mismos y ya luego el gol ya fuera de tiempo, pues bueno, ya imagínate cómo me debo sentir yo, la caseta, un planchazo que vamos, no te lo esperas, pero como viene ya casi en el tiempo justo o pasado de tiempo, un balón. Que, un cúmulo de errores un en el gol. de errores que podía haber sido banda, sale a córner, desde el medio campo casi sale a córner. Roberto el, despeja mal en Roberto el córner. despeja mal, la deja dentro del área, sí. la empuja. Pero bueno, no queda otra que seguir trabajando y bueno, eh, nosotros contábamos con el hilo de esperanza de que si ganábamos hoy, pues lo teníamos ahí. Y ahora mismo pues se hace algo complicado, vamos a decir que no es imposible, porque no es imposible, porque todavía matemáticas no, las matemáticas dicen lo contrario, pero va a ser algo complicado, seguiremos luchando partido a partido y va a quedar lo más arriba posible, no nos queda de otro. Sí, es que realmente ahora mismo son siete puntos los que ellos os llevan a vosotros de haber ganado, os hubieras puesto a uno o, y con el empate por ponerlos, manteníais los cuatro puntos. Se hace complicado, pero evidentemente queda mucha competición y por lo menos si el equipo no puede ser, eh, ascender directamente, pues por lo menos intentar quedar segundo, sobre todo para los posibles cruces. Sí, todavía te digo, estamos empezando a hacer una vuelta. El problema es que ellos llevan una dinámica que bueno, no han perdido. En casa va a ser muy complicado que pierdan. Nosotros creo que trabajamos hoy para el triunfo y si no, como mínimo, para el empate, que sería lo más justo con nosotros, sería el empate, pero bueno. El partido se dio como se dio, se gana, se pierde, la verdad que te quedas con un sabor muy, muy agridulce, muy malo como se dio el, el último gol, pero bueno, ahí no queda otra que levantar la cabeza y seguir trabajando y, y todavía queda más no sé si Bueno, ahora partido fuera de casa, al, eh, al Ajero, próximo domingo, pues para intentar por lo menos seguir eh, o recuperar estos dos puntos que hoy han volado de aquí, del municipal. Sí, ahora el objetivo ya te digo, eh, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir la dinámica que llevamos. Que bueno, era, sabíamos que era el partido de la, de la jornada, el partido de la liga prácticamente, porque era el más gol que teníamos nosotros para después esperar que tropezasen donde fuese y seguir nosotros igual. Pero bueno, ahora nos queda otra que viajar el domingo a la Gomera, a la Jero, y sacar los tres puntos, tener los tres puntos, seguir trabajando para ello y luego tenemos otra salida fuera también que es Alcalá, que también es algo complicado. Uh -huh. Pero yo te digo, partido a partido, ahora ya esto se terminó, corregir errores y pensar en la Jero, que, que es el próximo día. Bueno, esto yo creo que el equipo ha dado una buena y, y más empieza la derrota, eso hay que decirlo. Pero bueno, yo creo que al final ellos han, han ganado, por, han tenido fortuna y han podido al final llevarse esos tres puntos en esa última jugada. Sí, bueno, yo estoy contento con el trabajo que hizo el equipo. La verdad que a lo mejor podía haber exigido algo más dentro del planteamiento que yo propuse, pero también el rival juega. La intensidad rival, la veteranía de ellos, también posicionados, son jugadores que llegan muy bien en la segunda jugada, son jugadores que te marcan muy bien los tiempos. Entonces también tienes que jugar un poco con eso. Entonces, ya te digo, la fortuna también juega, porque quieras o no quieras, está ahí, a veces te sonríe a veces te da la espalda. Hoy nos tocó darnos la espalda y aunque da otra que seguir y bueno, intentar levantar la caseta lo antes posible y, y pensar ya en el próximo. Bueno, eh, esto... a la ñaza por el, los tres puntos uh -huh. y nada más, seguir. Bueno, Héctor, nada, eh, muchísimas gracias como siempre y suerte para lo que resta de competición. Gracias a ustedes también por la labor que están haciendo por el fútbol. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.